怖いなっていう感じですかねアンダーグラウンドな世界にいるのかなっていう感じではありますまあでもなくなっちゃったらまあ昔からあるんだろうし釣り上がたも出てればいいんじゃないですかね俺は偉いんだみたいな感じで歩いてる歩いてたんですけどうん今は全然怖いと思,思ってません営業にしてもそうだし何か問題が起こった時に対処してくれるのがヤクザさんかなっていう正直僕そんなヤクザさん好きじゃないですけど、まあ、必要な存在かなと思いますね今は急だったもんで、えー、ここに布団とかあり寝て、えー、朝の大体3時ごろには目が覚めるよく寝るから一日の始まりをウォーキングしいい空気を吸ってよし今日も頑張るぞという気持ちの中で何しろ心がスカッと爽やかに。なっております名前は中村陽一です銀座のライオンと呼ばれてただけで住吉会37年おりまして組織委員長をやっておりました今年の3月肩気になりました。バッサイ、バッサイ、バッサイ。ヤクザの前は今震災で頑張っている自衛隊に2年、それでまあ銀座という,うとこを知り、あ,あ、こんないいとこがあるんだと、いい女ばっかりいて。男の活躍する場はここだなと思い自衛隊を2年で退職し二十歳からずっと銀座銀座だけしか知らないで素敵な親分を知りこの人の魅力に負けこの人の手間やったら死ねるという心を持って今日までやってきました素晴らしい組織だと思いますまあ2万人ぐらいいいるんじゃないでしょうかヤクザというものはトラブルあってこそヤクザ相手がいて相手と喧嘩をし勝ってこそヤクザだと思って今までヤクザをやってきましたよパンパンパンラッキー相手から電話ありそれで負けまあ負けるという。負けて当たり前というのが嫌でやめました今のヤクザというものは警察ポリスからの圧力が強くて自分のやりたいことを大きい声喧嘩やるとみんなすぐ捕まえられる刑務所プリズン名刺を出しただけでも捕まるこれではもうヤクザが生きていけるなくなっていく。来ましたね。全然今の方がいい。ストレスゼロ。銀座ライオン頑張れ。やだ。終わり。これ厄介じゃなかったけど。<笑>あー気持ちいいオッケー気持ちいいよ現在暴力団対策法に基づいて指定されている組織はだあの22団体あるんですね。まあ、現実的に
山口,山口組、稲川会、松葉会、住吉会、まあ、その他の団体があるんですけども、田村典夫です、年は64歳、群馬県警察に41年間、放職しまして、約37年間を暴力団事件として取り扱ってきました。平成4年に、えー、防災票が施行されてからですね、一番あの利点があるっていうのは、各事業者、あとは各個人個人に対する嫌がらせ、その項目が第15項目があるんですね、例えば、まあ、風俗の関係者に,に対する見かじめ、あとは金融機関に対するお金の未払い、あとはその建設業者等々に対する嫌がらせ。まあ、マネーロンダリングですかね、要するに銀行を抑えるっていう、それはまたあの特,別特別法があるんですね、まあ、要は暴力団が不法に得た利益が分かった場合には、その口座を抑える。防災法が施行される前の彼らの動き、そして防災法が施行された後の彼らの動きを見ると、歴然として、えー、暴対が施行された後はです、ね、えー、威力的にも、まあ、若干弱まっているという感じは当然見受けられます、なぜならば、暴、う、対、んまあ、法の中でも、各組員が事案等を起こせば、暴、え、対、ー、法の中止命令という行政的な処分を課せることができるわけです。たかが行政的な処分を課せ,る課せられるということだけでもものすごいペナルティーを組員は組員たちは食うわけで、まあそれが度重なると再発防止ということでその組員の身柄を確保することができる。そうすると一人減り二人減りという状況になると組織としても軟弱になる。えー、私は武道。総本庁の総裁を務めております長道院大閣です日本の黒幕フィクサーと日本の国の問題点を指摘し外国とのつながり外交交渉それらの総合的な国家戦略を指導する立場におりますこの空手の流派の家元を私の手で総括しておる関係でいろんな国々のいろんな人々が空手をやっておりますまあ、そういうネットワークの中でえー、ビ,ンビ,ンビンラディンは調度院の弟子だと、アナファトも私の弟子だと言われるようになりました。そういう革命家、レボリューションパーティーの人たちをサポートすることが多々あったことから、日本のガバメントからテロリストと言われているわけではありません。ヤクザのローの私が指導するコンサルタントです。今、日本のヤクザは、いわゆるアメリカの指示で、日本の法律において、ヤクザを全滅さすと、全部ヤクザを潰してしまうという方向で、行政が厳しくヤクザにプレッシャーを、圧力をかけております。だから私は五条に早くヤクザをやめて新しい一つの組織を作ること市民防衛のためにできたのが任教道任教組織ですそして、えー、困ってる人があれば助けるまた犯罪者悪いことをして逃げてる人を任教の人たちが今のいわゆるポリスの助けをする役割
ポリスと同じ行動を任教堂のヤクザの人たちがやっておったこれが江戸時代武士道が政治を行っておった当時の武士道武士とそして任教堂ヤクザとの関係これは補完関係というお互いに助け合う関係を持っておった。新しい時代の弱気を助け強気をくじく組織をこの日本に作っていこうとヤクザはみんな潰れますからその中の正しい人任教堂という道を高齢という人を集める、まあ、そういう意味,意味では指導,指導者としてヤクザ生活の経験も生か,生かせると思うんですでやっぱりああいう人を頼って全国からヤクザが集まっていくと思う今日はですね、松葉会計、玉川一家第八代目総長、田中豊彦さんに、えー、会うつもりで、任教堂の親分です。入ること自体はあの犯罪ではないんですね。ちょっとインテリの暴力団が言うのには。要するに憲法で定められている集会結社の銃、まさしく暴力団も、えー、集会結社ですよねそ、そういう銃があるんだ、憲法で保障されている集会結社の銃があるんだということで、彼らが集まってる、だからそれだけじゃ違反にならない、以前はあの例えば田村組、その外看板を出していたんだけども、要はあの暴,力団暴力団事務所がある,周,ある周辺に住んでいる住民が、えー、訴訟を起こしてこの地区には事務所はいらない暴力団は、えー、排除するというようなことがあれば裁判所の命令で退去命令ができるそういうあの法律もあるんですねだから今は何々組という看板は避けてない。のが実情ですね私はこの人に捕まったからどうぞ友達に。で私をいじめたもうバカ野郎いやタモさんごめんなさい<笑>やっぱり男と男だからお互いのルールがあるわけだねうんそのルールを犯せば答えるものも答えないし聞きたいものも聞けないし何にも聞かないよ何にも聞かない交流22時間のうちに何にも聞かない毎日水とコーヒー持ってして早く出してタバコをさえして朝来るとまたおはようっつって来て連れてっていいお前山話をしてうんでこんなことやってて時間切れになっちゃっていいんかなってこっちが心配するんだよ<笑>暴力の取り締まりということに従事してきた中でやはり自分のその島を下りしている中で他の団体を入れないこれがやはり、うん地元の組織の親分署がやることであってその形がだんだん崩れてきちゃうまあ特定の団体を出さないけどもだんだんその自分の島でありながら他の団体が入ってきたそれをうまく阻止するのが地元の統制を預かっている連中だと思う反対のことはできない反対のことをすれば
、当然司法、司法官権が保っていない、でそのしかし、他からは侵略してくる、その狭間でどう,いうどういうふうに生きていくかっていうのは、やはり、田中の親分が言うとおり、まさしく仁義だと思うんですね。利益に走るだからさっきも言ったけど、利益に走るということは、しちゃいけないことも平気であるんだよと、それは、私は薬が嫌いだよって言ったでしょ、薬が一番お金儲けには手っ取り早いの、競売妨害法でパクられるなんていうのはね、お金を出しててパクられるんですよ、うん、ね、捕まるの。ところが、シャブは、あるいは麻薬は、1円で買ったものが何千円になるわけだから一番手っ取り早いただしそいつに蝕まれるやつのことを考えないんですよねでこれだけもう社会が違うでしょうもう、うん、せめて俺たちが少なくとも自分たちが敗戦の浮き目にものがなくてだから平気でこの利益に結びつくもんだら何でもいいよと。うん、そのぐらいまた厳しくなってきてるんですよ、世の中の経済状況がね、俺たちがもし、いい加減のことしたら、俺たち以下はも,も,もっとなくなるんだ、俺たちがもう本当の底辺なんだ、これ以上したいないんだ、だから俺たちはしっかりしなきゃだめでしょうが、ね、意地もくじけないし、精神も曲げられないですよ。うん、これをヤクザがいい加減のことしたらもうヤクザは世の中から抹殺されますよ大地、うん、もう抹殺されそうなんだからそういう輩がいっぱいいるわけだからうんそうでしょ、うん、だから掟きては厳しいですよ掟きては厳しいですよ、うん、やっていいこと悪いことをわきまえなければねこれは掟きては厳しいですよ昔は銀座でもう37年というものを遊んできたけど、まあ、銀座の方はあのー、もう破門になったからいけないけどもまあ寂しいもんです今新橋の方でお世話になっておりますウェルカムだ前は稲川会じゃない山口組じゃないって銀座をカッコしてたよ今一人もいないよ飲んでたら俺だけだよお前これから片木になり日本のために不動産金融ボクシングのプロモーター芸能界いろいろと大,ば大暴れをしていこうと思っておりますカラオケ屋だった一人下手な歌う人もいるんや誰かうるせえよ俺はほら下手な歌うさえやっておやめとめる何もやることはない今のところは今週からここへ事務用品が運ばれここで会社という組織をやっていきますあさっては大安であり2500万入るけどもこれもきちんとしたビジネスの中で入ってきますね、それだけで、まあ、聞いてんのか人なんですかね、はい、かっこいい事務所作りをしなきゃいけないよなこれ、はい、ここにはこういうのもあるんだぞ指は今ヤクザがブローカーやって土地をいじろうとするこれはもうヤクザはできないそういう法律になってしまったからヤクザは絡んでるだけで仕事はパーですよだってバーッと知ってるすごいねじゃあお前に中国やるよっていう気にはならないよな<笑>、うん、体を動かしてくれそのテクノロジーさんっていう会社は関係ない終わったはいさよならちょっと来てみあ来てみはい
だからまあ俺もヤクザ時代からやってた不動産何でも芸能人芸能界とそういう金銭の取り立てこれは今私はできますよ。えー、ヤクザの仕事で禁止っていうのは、えー、茶家の売買茶家といった拳銃ですな売買だとか、えー、覚醒剤の売買マリファナこういうのは禁止です薬関係はそれでこういうのはもう警察の方もお取り捜査までやっていくことになってる、うん、だから俺はそういうことはやらないそれぐらいの力がないだ経済に入っていかないと生きていけないでもヤクザになる人たちは大学も出てないし頭はあんまり良くない暴力だけそれが急に経済って言われてもそううまくはいかない、うん、でもやっぱり中には賢いのがいてはいすどうも。松葉家の先ほど人数と言ったけども警視庁の公表では1200人ですねしかしこれはあ登録をされてちゃんと大門を持って、えー、いる人たちだけどその大門持たないで仕事をしながらあいろんなお手伝いをしてくれる人こういう人はあのー、入れるともう4000人ぐらいになるでしょう。でもみんな喧嘩だよこれ喧嘩好きだからあ,あとは刑務所ばっかださっき言ったチンピラみたいのが生意気なことで引っ張いちゃうしそれと組織機関でもトラブルがあるとその頃はもう真っ先に飛んでいった男です男らしい顔をしてるけども心は乱暴者<笑>このまま締め付けが強くなればあ形を変えるよりしょうがないんじゃないかな日本のヤクザはビジネスはあ公表はできないな今後はあんまり締め付けが強くなって事務所も公開しない集まる場所も、えー、秘密シークレット看板も上げないグループの名前も秘密にするいわゆるマフィアみたいな形を取らなければなんなくなってくると思うねナンパ、電話ナンパ。ゆいちゃん。中村です。中村です。もう薬剤やめたからよ。お前そういうあのインターネットとかできんの。それではところはこの上の奴らがね、二人。俺のこと決めたくてしょうがないから、俺を破門にしたわけだよ。あのー。まあ、金の追い込みで来たわけだでも払うような金じゃないわけだからこっちは日光テレビに置いて一生懸命話をしてこの野郎払えるわけねえぞボケーなんてやってたわけだよそういったところはこいつらがじゃあ,あの執行部の人に電話していいですかしえっとだ電話ぐらいセロフのやろったのそれ電話したらこいつらよ待ってましたばかり俺を破門だって自分のことを自分でケツつけない男だって普通だったら三十何年薬剤やってきてたよそれはショックですごいと思うよとは俺の場合気持ちをパーンって入れ替えたんだよだから2日二日でこの事務所だって会社ね自分のものにしたんだよもちろんタダだよワンフロア全部だよ50坪あるようんうまく住吉はそういうのダメだからと500円に停滞したんですよ目の前の500円にでクビになっちゃうんでしょこれ今これですからヤクザは
金儲けができないヤクザはもう潰れるしかないんです今もう対立構想をやるなって言ってるんですから上がなぜか暴対法なんです対立構想で間違って一般の人に怪我させてしまった命を取ってしまったって言ったらこれに向かって賠償責任請求ができるようになっちゃったんですこういう法律ができちゃったんですねで実際やられてるんです負けてるんですでもねこの対立構想っていうのは暴力団のもう生き様を変えてしまったんですね暴力団っていうのはもうはったり見えで生きてます暴力団を恐れない暴力団に金を出さない暴力団を利用しないお帰りなさいませではいつものように投資事業組合を通しますのでよろしくお願いしますこれは皆様の仕事とも相当関係すると思いますよこのベンチャー企業の投資っていうのはベンチャーはやっぱり明日た倒産するかもわからないっていうことでなかなか金融機関投資しない大きく分けて2つ1つは新株これを発行させて株操作して売り抜けてボロ儲けするっていうやり方が1つもう1つは投資と機械に株を入手して役員を派遣にしてその会社を乗っ取ってただ社長とかこっちの色のある人間は当然いませんよねだから調べてもわからないでいよいよやばくなるとさっき言ったように株操作して売って倒産させちゃう新たな被害者を生むことになるんで金を出さないっていうのが一切の関係者団という言葉になってるんですね。防災法で対応できますので、毅然と対応していけば必ず撃退できます。安心してください。<笑>暴力団追放。こういうとこもみんなそうだよ。みんなそうもう立ち退いてここを全部出ればすごいビルが建つわけだうんだからその不動産の地上げ物件を見てる。とということは今こうやって駐車場にしてやってるけどもこれを上げたらもっと大きいビルが建つだからこれを上げたいわけだよ。これをビジネスにしていきたいんだよ。ヤクザっぽくないこれは歴史とした敵の不動産業。うん、お金がある人がどう,どうぞここを立ち退いてくれませんかって言ってお金を渡すわけだよそうすると表から裏まで全部くれば大変なビルが建つわけだよせでみんな立ち退きるよっていうのが欲しいわけ出ていくからお金をくださいとその戦いをしてるわけだよ絶対出たくない人だったらどうするのうんだからそこでトラブルまあトラブルっていうかな発生するわけだなだから裏の人でも使って殺すか<笑>なほどトラブルを解決するのがその地域その地域の親分たちの役割だったと
、まあ、それがだんだんこう、えー、明治時代になってですね、まあ、その後いわゆる現在の形の暴力団っていう形に,にだんだんこう発展してきたというのが形だと思うんですよね。で経済ヤクザというふうに言われた人たちというのは、まあ、伝統的な賭博とか薬物とか警察の捜査を受けやすい分野ではなくて。日本の経済が高度で成長していくに伴って日本の一流企業が大きな収益を上げるとそこに何らかしらの,かあの形で関与していって、えー、企,業企業から金を引き出すという活動をしていた人たちがバブル経済の頃にですね日本で金が余った時代に当然表の社会が金が余ると裏の社会にも金が流れていくというようなことが当時あってでその時に例えば不動産取引に関与するとかですね金融取引に勧誘するとか、まあ、そういったところで、えー、莫大な金を、えー、暴力団側に引き出していく人たちが、えー、経済ヤクザと言われていましたでその人たちは経済新聞や経済雑誌を抜かれなく隅から隅まで読み回して頭を使って活動していく,いくという人たちが、えー、いまして、まあ、リーマンショックがあって従来であればその例えば証券会社とか銀行とかで<笑>金融のプロとして働けている人たちがノウハウを持っているとで会社をクビになってしまった暴力団幹部たちがスカウトするとお金に色はついてないんだと本来でしたらまあ健全なファンドマネージャーと言われている人たちですがまあ暴力団の資金を運用するということであるからまあ一部の人たちはそういう人たちのことを闇のファンドマネージャーと呼ぶ人たちもいるということですねまあ言ってみれば資金の出どころが暴力団というだけであってやってることは株式投資とかですねまあ健全な経済活動と言,言ってもおかしくないそれでもやっぱりそれはあの暴力団が出資者で暴力団に利益を還元するということであることは、えー、暴力団の資金源が増えるとでそれを警察当局は問題視しているここ数年警察はこれについての摘発をできないだろうかという研究をしていました。法律論的なテクニカルな部分があってなかなかそれがクリアできない状況になっている暴力団だからといって取り締まる法律を作っていいのかというような大論争が起きました暴力団の資金をファンドマネージャーとして預かるとで投資して利益が出てそれを暴力団に還元するとでこれをやっちゃいかんという法律なり条例なりを作ってもですねこれをどうやって操作するかってこれはかなりね非常にね困難を伴う厳しい操作になると思います、ね、暴力団側もその一部頭の切れるインテリ層の人たちもいますからそういう人たちが自分たちのから金が出てるなんてことはすぐバレるようなお金の出し方はまずしないしどう取り締まっていくのかというのはこれは非常に難しい操作だと思いますでその資金源獲得のパイプを警察が遮断するような取り締まりを強化するというのがまあ一番あの有効で例えば賭博とかですね薬物とかっていうのは警察は徹底的に捜査摘発してきてで今賭博やってる人は、ね、多分いないと思うんですよ暴力団でそういったことを徹底的に取り締まったおかげだために暴力団が表の経済に出てきてしまったのかもしれませんしねあのー、そのマフィア化じゃないですけど地下組織,地下組織になりつつあるような、えー、で何をしてるか警察も把握しきれないような不気味さが今出てきてると。玉川はですね、えー、江戸末期その頃に初代が、えー、秩父元町付近においてですねその傍ら博打としてそれで古文を集めて一家を構成したんですねヤクザはね、あのー、暴力だけじゃダメだ頭も必要だし社交性もなきゃダメだしお金もなきゃダメやはり本当に真剣に心からお付き合いができないよねだから片手の人が怖がると我々も片手の人のためにやることもあるけど助けてもらうことの方もあるわけだからだから片手さんにことこあの怖がられちゃったんじゃ我々もご飯は食べていかない協力者がいらないってことだねあ、ラップ。
ヤクザの一般的なルールは敵の人これをいじめないということですね特に老人婦人女性だねそれと子供これはあまりいじめてもダメだし私の場合はですね、えー、群馬の出なんですねで群馬県にあの終戦直後維持たち孤児ですかそこへは毎年決まって、えー私のために使ってくれということで、ええ、あのそんなに多額じゃないですけども、えー、やっておりますこの震災についても、えー、町内を通じただあの売名行為になりますんでね玉川一家なんて看板を入れるとなるんでこれはあの町内を通じて協賛を、えー、寄与させてもらってましたただヤクザの本当のこのなんていうの生き方ね、任侠っていう言葉がね、任侠道っていうのを言うんだけども、強い者には負けない心を持って、弱い者は助けてやる心が任侠の心、優しいだけじゃだめだな、やっぱり、うん、全部が優しければ、これは話にならない。もちろん、われわれもこのきれいごとだけでは食べていけないんで、いわゆる見た目というか、それと挨拶料というか、そういうものは頂戴してますよ。まあこれがあの玉川一家今バクバクトなんだけども爆死がなかなかできない。えー、まあこれは、えー、関係の取り取り締まりが非常にあの厳しくなりましてですね。で昔は現行犯じゃなきゃ逮捕されなかったものが今は非現行でも逮捕できると。そういう情報の意味でも捜査の対象になるということですね。だから。なかなかその花札賭博にしろサイコロ賭博にしろそういったものができなくなっております<音声>あのそれはうちには規範がありましてですね私利に走るものはダメですねそれと私に逃走するものもダメですねそれとまあ家内のことを口外するものもダメですねそれと任侠の精神に違反するものもダメですね。そういった五箇条ぐらいがまあ大体の目安として、えー、そういうふうに教育もし、それに反したものは排除します。特に薬物に手を出したものはもう絶対許しません。何にもなくなっちゃうってことだ。破門、絶縁。これは、何かにしては、死を意味します。後々、この辺でもしょうがないと思います。四十八歳が、十一年前や。親分が。店をやってくれいうことでやった。三千八百万。うまくいかなくて、その金がなくなったんや。だから、指切って。指に引っかかるちょっと怖いなお前当たったらどないすんやお前あるんだからあの20人ほど若い衆を集めてそれで「いくぞ !12 スッ!」ってやったけどもやっぱり自分の指は力が弱まった2回目一二三。まだダメや。最後、三回目。一二三。こういう取れたんや。手術よ、それから。二時間かかった、初めての医者だったんで。不便なとこ言うたら。ゴルフの飛距離が落ちたぐらいかな。それだけや。神棚の。飾っとったんや、一年間。親分。どうもすいませんでした親分におとりなしのほどよろしくお願い申し上げます自分の意思で詰めたんや誰から言われたわけでもないこれも使えないないかお前フィリピン行くときと何したらいいだろうなくなっちゃった捨てるわ
機械じゃどう,しどう調節してもこの手振りの色合いにはならないですね。手彫りの方がだ痛くないって言うんですね。我々が彫ってた彫り始めた当時の朱色とは日本の朱で日本の日本画の顔料なんですけど、水銀が入ってる朱なんでこの朱を2時間ぐらいつくと40度近く、ね、熱が出るんですよ。その日だけ彫った日だけ。その痛さとその熱の我慢をしなくちゃいけないんで朱が多ければ多いほどその我慢したがって価値があったもんなんですよ。昔はそういうのはありましたよね。あんまり痛がんなもう来んなとかね帰れと。<笑>いろんなところで渡り歩いていろんな組織に入って。それで修行し勉強させてもらったもんですよ。<笑>仲間集ヤクザ仲間に入れずに掘って、あ針をつけてそれで針を捨てて、それであとはこれを滅菌器で。昔使ってたのはこういう昔の。江戸時代ですね今でいう刑務所ですよね当時島送りなんかっていうのがあったんですけどもそういうとこへ島送りされ,るされたと同時に腕にこう着物の裾から少しでも手を挙げたら見えるぐらいに入れ墨入れられて一回行くと一つ輪っか輪を入れられて次に行くとまた入れられたと。でそういう人たち島から帰ってきて島送りになって罪,あの罪人なんで結局前科者だってことで人が避けて通るようなで仕事を探すにしても仕事ももらえない結局仕事を作ってとい命がけの飛び職だとかそういうとこしかないんで,でそれを消すためにあの周りをこういうふうに額にしてして。したた文化が始まったんです罪人からの始まっている入れ墨なんで元がそこにあるんでヤクザと入れ墨っていうのは結局はついて離れないようなもんなんでその時代から。時代はほとんど組の親分が入れ墨入れてこいっつって親,親分がお金出してくれてね若い人にほっとこいっつって見て威勢のいいもので竜,竜子の戦い虎,虎,を虎と竜をたたたた戦ってるとこを入れるとか30年ぐらい前までは間違いなくそういう。起きてがありましたよねルール的にヤクザになったら入れ墨になくちゃいけないって罪人プラスヤクザプラス入れ墨っていうのは少なくなってきたんじゃないですか結局あの片木さんの彫り物が多くなったのもあるし今若い人たちは渋谷なんかで原宿なんかでも結構輪彫りを入れて T シャツピアスしたり何かして。あえて見せてタンクトップ着たりして見せるようにして歩いたりなんかしてるからその境目があまりなくなってきたんじゃないかなと思うんですよね。サウナ銭湯あとプールね入れ墨お断りはないのは。
ちは。どうせ。はい、あれがなかったな。私の名前ね。これは各一家の継承式典という次の新しい親分になってもらうための大事な儀式。テリトリーとそれから一家一門がどういう歴史を持っているかという系図というんだけどもそういったものをこの場に全て譲り渡しますよということ。ヤクザの場合は魂というんで魂スピリットまだ日本では修行っていうんだねこれ。これは掃除、洗濯、もちろんご飯を炊くことも、コックもすることもしなければならないし、これはお坊さんにしても、誰もみんなそ,のそういう世界にいる人はスポーツの選手も入ってきて、新しい時は、みんな先輩のことを面倒見なくちゃならないな、自分もやってた若い時はもう当然そういうことでした。もちろんお米を買うのも私が買う。うん、古文はあ一生懸命やればいいというそういうことはルールです自分が入ったのは7年ぐらい前かなあと大体朝は8時頃起きてご飯を作ったりあとはそうだね掃除したりいろいろ。畳の周りのことをやるのして、だいたい一日終わっちゃうんですね。自分の親分のためにはそうだね。死ぬまで。やっていこうと思いますね。さらば、ご連絡様、よろしく、お願い申し上げます。その組のため、一家のため。あるいは会のために何度も何度もプリズに行ったり、うん、そして、えー、少しずつ少しずつ人間を磨いてきて人と人との付き合い方も磨いて、ね、そういうことで世間が認めるようになると初めてそれで兄貴分になったり組長になったり親分になることができる。浅草とヤクザというのはやっぱり庶民の町であり、まあ、武家の社会から遠のいたところでここの方で発展したんじゃないかな新門達五郎から始まりまあいろんなヤクザがいましたですよ。ヤクザというのは役に座ると書いてヤクザと言ってました、えー、町のトラブル喧嘩そういう揉め事一切を、えー、頼みに来てこれを処理したのがヤクザだと聞いておりますただ今、えー、ヤクザというものは八九三なんていうことを言われてためにならない人物だということでそれが代名詞になっておりますだ誰でも入れる男,男を磨くんだったら何のテストもないいや毎日23時間しか寝なかったそれでいつ喧嘩があってもういいトラブルがあったらいつでもブワーッとそこへ駆けつけられるように厳しい拭き掃除から何からそこへもう1年2年3年とそういうことをやるとみんなすぐいなくなる。俺たちの時代のヤクザ願望っていうのは
高倉健の映画を見たりそういう薬剤映画がいっぱいありましたそのかっこよさに憧れてああ俺もああなりたいということでなったもんですが今若いやつを見るとまあ全然そのヤクザになりてっていうのはいない状況になってしまったなましてや部屋住みと言うてその束縛される人生を送る2年ぐらい送るんだけどそれにもなり手が一人もいないね今はうんそういう時代になってしまった。ビールちょうだい。はい、どうぞ、冷たいのね。冷たいの。あったかいのだよ。どうだい。何やるの。いや、それでいいよ。今日暑いんだよ。暑いな。社長は、まあ、涼しいの来てっからやる。社長は涼しいやつ、長袖だ。だ、十月からまた厳しくなる。だから、もう、そういうのが、禁止になったの。私たたち暴力団じゃないんだよ、商人だから、全然違うと思うんだよ、暴力団っていうのは、背広くて綺麗な格好してね、人を騙したり、オレオレ詐欺やったりするのが暴力団、うんまあ、そういう、わからないけど、そういうことで、ね、そ、うんうん、ういうことで、要そういう、まあ、暴力団っていう感じの人たちは、もう、大体排除されてるよね、そうそう、だから私たちだけも影響してるんですよ。だからみんな露店の人たちは辞めてます、えー、だって何時五十年も四十年も子供ってやってたのにもう一本おいくらぐらいいくら五百万円よ五百万円<笑>火曜日 WBA のね世界タイトルマッチを俺がやるんだよ後楽園ホールでもしあの来れたら来てよあの一番前用意しといてやるからなあまた月曜日で予約で月曜日にはいよろしくどうぞはい、まあ、今ボクシングの興行が来週の火曜日にあるけどもちょっとここのところやっぱりまあヤクザを波紋になって。あんまり停止しすぎたのか頼みます頼みますということで剣を頼んだけどもうんバカにしてるのかなめられてるのかわからんけどみんな電話出な,く出なくなったりねうんあのー、もうボクシングのチケットを与えられるということでみんな逃げてます。が、うん、が余って俺も大変だスストレスが溜まって、まあ、その工業の金の件でまあ相手に渡す金ぴったしぐらいしかだからあんまり儲けが出ないっていうとこ肩たきになったからってやっぱりここであんまり弱くなっちゃ人がバカにするだから暴力をもっと今度は暴力でねまあこれしか俺も今まで37年間知らないわけだからもうちょっと暴力を担る時にやりますよもっとやんなきゃダメだ乾杯乾杯はい、今と同じ感じおばあ、おばあ一瞬でも心が折れそうになった自分が憎いありがとうはいお前よ、えー、山本芳優と言います映像プロデューサー、えー、特に V シネマとかですねをやってますで専門部屋あのヤクザ映画がヤクザ系がやっぱ 80% ぐらいですかね昔から例えば日本の文化として、えー、アウトローヤクザっていうものはもう一つの文化になってるでしょだからそれを肯定するまでも
でそ,のここはそのごく一部の人間を全体対象としてまあ売ってるのも普通の一般の人たちも義理人情っていうのは一般にも通用することですから日本人の文化として義理人情というものを強くおしあの皆さんに知っていただこうということをテーマにしててですねヤクザがかっこいいとヤクザがいい,い,い,もいいものだというふうなことは言ってるんじゃないんでただし日本の文化としてその武士道とかいう流れが残ってるのがやはりヤクザ社会じゃないかということであのやってるんで、えー、それに対してリスクがあってもそれはやむを得ない部分ってあると思うんですよね。怒られる時っていうのは基本的には事実じゃなかったりまたはあまりにもバカにしてみたり、まあ、実力っていうのを作ってるのは今まであった過去の史実に基づいて作るんですけども、あのー、A 組と B 組と喧嘩しすぎなるべくその A 組がいい B 組が悪いというんじゃなくて A 組はそういう理由で B 組をと喧嘩になった B 組はやむを得ず A 組と戦ったというような。えー、お互いなるべく悪くしないようにあの公平な目で、えー、見るようにしてますね。えー でまああなた方は悪いんだからお金を払いなさいというようなことを強要されていや払わないと逆に罪になるからということになってもう一つはですねここでじゃあ分かりましたごめんなさいということになってもうでも売っちゃったものはもう取り返しがつかなくて回収
やっぱりその昔その昔相撲は種町っていうスポンサーがいるわけですよスポンサーの裏にそういった人たちがついてるんですよボクシングはその住吉会がずっと昔からやってたんですよよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしできるわからない。いくら入ってるかわかんない。お願いします。チャリティーは。頑張れ、日本頑張れ、東北で。集めたのがある、あれは全部プレゼント。でも、いくら入ってるかわからないよ。勝者、赤コーナー。初めてですまあお客もあんまりね今日は入ってない状況でなかなか寂しい状況でうんボクシングは大好きでも近頃ヤクザがボクシング会場へ来れなくなったから本当久しぶりにボクシング来たよ今回みんなジムがやる時は剣を持ってきてそれを全部売ってあげてたよだから要は俺たちのおかげで工業は成り立ってたみたいなもんだよ成り立ってたみたいなもんだだからヤクザがお金を持っててみんなを可愛がってあげるってことやところがそれが今全部ダメになってしまったなヤクザと付き合っちゃみんな処分される罰金払わなきゃいけないような状況やギャンブルは毎回や毎回いやいやあんまり今日はやってないもう全然博打というものは日本の法律では許されませんそういう時はベースボール、えー、スモールまあ、いろんなそういう掛け事だね。まあ、野球がベースボールが一番楽しかったな。一試合。二百五十万から。三百万の戦い。やってました。六試合あれば。一千。五百万。毎日。戦ってました。よし、右、右。バカ野郎。全然大丈夫だよ、お前。うん、今もうそういうお客がいないお金を持ったお客がいない今落ちてる日本の経済が落ちてるから OKOK 油断するな油断するな<笑>そうそうジャブジャブ関係ない<笑>
いやいやそうじゃないそれはもうだって破門されてるわけだからそれはもういらないんだよあ,あそう出ないそう,そうするとほら海外旅行だとかうんの時になんかいいんじゃないかなっていうことも言われてんだよなこれから仕事で行かなきゃいけないからねあ,あそう、うん、分かりましたその段取りの時またよろしくお願いしますはい警察や乗っこんじゃなかったのよ東部自,自動車とは食べられないからだろうみんな彼らは憧れて入ったわけだしかし入って今現在はそのかっこよさもない中のその指導力もない将来が開けない先真っ暗になっちゃったと危険だと自分がこのままおればいいホームレスになるのかで私は新しい集団を作って皆さんを受け入れますよと言ってるからどんどん来る私はそういう生活のための仕事を作ってあげますだ今日も仕事をだいぶ作った商店街へ入って祭りをしましょうとかイベントをしましょうとか。人気を堂は弱気を助けるとそして強くをくじくという強く強い人をやっつけると今のヤクザは今の暴力団と言われる人たちは強気になびき弱気をいじめるこういう逆転してしまっただから道徳倫理なき道のない人気を堂の道のないその単なる暴力集団というゴルツギになっちゃったからだから新しいやっぱり新しい国民のためになる国のためになるいわゆる集団を作らなきゃいけないそれが私の防犯協会ですこの年になってもう50今年で8になるけどもやっとでも人生のまあヤクザ,ヤクザ的には本当に今がそこだと思う。俺もそうだったし皆さんもそう、あのー、華やかし黒の銀座を一番知ってるからね一番楽しかった。も持ったし女にしろもういい女ばっかりもう楽しくて楽しくて毎日炎上ロマネコンでも飲んだしワインロマネコンでになると100万よ1本飲んだだけでシャンパンも毎晩シャンパン飲んだしドンペリー楽しかったなあまあ、1ヶ月5600万使ったこともあるでも今焼酎でいい。今はないそういう良き銀座というものが今はないな。誰もお金を持ってない。カタギになったからって生き方は全然変わりませんよ。カタギになった方が動きやすい。だから堂々とヤクザが時代に培ってきたことをやっていくよだただ警察に対してもうヤクザという看板を外したら堂々とできるわけだよ<音楽>まず若いでしょパンツ
、ね、うん、早い話が、当時流行ったでしょ、その女入れて、商売したと、兄弟やめろ、それはって、これをほったるんですよ、うん、それでトラブルになった、本当のことを言えば。うんでそれをかけて公衆,衆トイレの上に土蔵を入れて中で手を洗ってねで靴も拭いたら落ちないよ持ってこいってこうになったんだよで持ちちゃったわけだでやつも店の中に飛び込んでってペティナイフかなんか持ちちゃうわけだよほ、うん、れでバタバタってこうよく覚えてねえやねうん最後まであの心臓を刺したり首を切ったりそういうことしなかったよ、うん、たまたまその後の処置が悪かったんで亡くなったのと思う、うんうん、ただあの鮮明に頭の中に残ってるのはね「兄弟待ってくれ」って悪かったってこれ言ったよなあのね、えー、日本人のね、えー、例えば相手を殺す生かすこれはね意地と義理があるんだよね、うん、極端に名誉を潰された時ねうんこれにはガンとして戦うでもアメリカとか他の外国のマキアはお金のためだよと私は思うでも日本人はお金のためじゃ人を殺さないよそれが外国のマヒアと違うところ俺たちはプライド持ってるから俺は一度10ヶ月の懲役行って長野の須坂刑務所行ったけどもこんなところ二度と来るところじゃないと思って行ってないあなたたちは違う何度もいいバカだ<笑>ミスター中尾はまあ昔ヤクザ、山口組関係ので23年刑務所に行ってるとまあ事故もあるしやったことをね刑事事件できないことがあるね重刀法重刀法、うんえー、武志は彼も刑務所へ7年間行ってきたらしい新潟刑務所へ右翼って聞いてたなあんまりあの知らない俺は刑務所いる間に貯めてたお金2億5千万全部持ち逃げされましたバカな男でございますよいしょ大丈夫よいしょよいしょ OK 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 だってその通りだもんなそういうとこがいいそうだな金なんか27歳の頃かなこれ赤坂で女の店を面倒見るということで毎月30万くらいじゃあその夜乾杯をしたその男が随分酒癖の悪い男で「おいおめえはこの野郎」っていう話になりその場でバッチバチし、ね、暴力ワンツーワンツーやって頭の毛を取ったらカツラやカツラびっくりしたよ<笑>後で麻布警察に御用やあとただ俺の場合は女房と最初の女と結婚をした、ね、結婚をしてその前に事件を起こしたから結婚の1週間後に捕まったで出てきた時に離婚まず家族を持つかな一番大事な家族を亡くしたもんなだからそうなるんだよそしてどうも冷たいわけだあれだけ愛があったな明子さんがそれでどうしたなんかお前ちょっとおかしいよそれではやっぱり案の定別れてくださいね、うん、その日セックスはした、うん、ところが人形を抱いてるみたいなもんだよなどう考えてごらんなさい家族はある気でもああいう要するに自分の快楽のためにコカインやって、えー、事件になって、えー、社長を辞めなくちゃダメ、うん、快楽のみが、えー、人生じゃないんだよねうんそうやなケツに棒を差し込まれてよ、拘置所で。それからもう人間性は終わりよ。あのー、そうじゃなくて、刑務所の決まりっていうものがあるんだよな。だから、それによって、裸踊りって言うんだけど、えー、バーを通して。カンカン、カンカン
毎朝要するに、えー、じっと何人かで見てて、ねえー、手に持ってない口を開けるあんそれから衣のスタイルで、えー、棒をまたぐ棒をまたぐ棒をまたぐ棒をまたぐそれから、えー、してから今度は足の裏見せる足の裏見せるそれから今度はこっち向いてケツの穴見せる口は見せたらだな<咳>そう言われして毎日生きと帰りに検査をするわけだそれを人間性を無視していることなんだ本当はなアメリカはそんなことない外国も。ここ、本当は看板あの看板かけたいけど今おまわりさんうるさいダメ逮捕になっちゃう逮捕わざわざ看板上げてですよ目印つけてるところつまり2本ぐらいだと思うんですよここここに事務所があるんですよっつって、マフィアねえと思いますよ、ええ、あのそんなにわざわざ看板つけて、ここ危ないとこっつうんで、それをわざとやっててですよ、あっからさまにその、いりゃ捕まえやすいに決まってるじゃないですか。あんたワイシャツなんかだって、あのできるやつ、これがやろうなんだけど、しないですね。はいえいいですね組織によっては本当乱暴な組織があるから、敵に対してものすごい迷惑をかけるようなことをしたり、えー、ヤクザらしくない仕事をするから、やはりあのそういう人たちは、警察が動いて、このヤクザの存在そのものを潰そうと思ってるんだね。中に、まあ、銀行ごとしたり、うん、それからあの人をさらっていって、えー、身代金を取ったりあるいはあのー、この間もちょっと問題になったけどもお,お金の代わりに腎臓を取っちゃったりな、うん、でそういうのがあるからそれを役立らしい仕事じゃないでしょう警察が見ても許せないという感覚になってくるんだな潰そうと思ってると思うんですけどもそれも逆効果だと思うんですよねまあ、自分も暴力団の,その一員ですけどそのやっぱし親分がいてそのルールがあるしまあ親分にくっついてこういう悪いことしろああいう悪いことしろって言われたこと一回もないですから片桐でガキの時でいた自分のが悪いと思いますよ親分は自分の親なんですよ。その親の親言うことは自分の親よりか聞きますから、個々にそういう悪いやつらがこうまだチンピラが流れてきてこういう世界に入ってくれればだんだんとその年数たてはルールが分かってきてやっちゃならねえってことは普通の悪いやつらよりか減ると思うんですよ。悪いことを教えてる組織じゃないですから、まあ町のルールがあるわけですよ。あ、今店出しましたって言ったらじゃあどこどこの組の人に話しとかないと。あれですよっつ警察がいちいちここに制服着て、なんつうんだ、助けてきても、評判が悪くなるわけですよ、そうやって、くしくも聞いてくれる人間も周りいっぱい出てくるし、うん、で相談事もいっぱい来ると思うんですよ、それはこっちから頼んでるわけじゃなくて、おっかなくって、その、仇の人たちが寄ってくるわけじゃないと思うんですよ。この組織も<笑>悪いとこしか見なければ悪いですけどけどマナーはいいと思うんですよね,ね入れ墨出して洗ってるわけじゃないし、ね。<音楽>
ですごい秀樹です。5年前から知ってます。俺は会長のとこ。鈴木は局長のとこ。まあ、事務所にもよく来たし。いろんな話をして仲良くやってました。仲良くなったのはある地上げの物件があって、その地上げのことでで、それで
、えー、今は10年前、20年前に中国人の犯罪組織が日本,、ね、日本の国内であちこちにいたというような状況は今ないですね。えー、将来の日本の社会情勢がどういうふうになるか、経済情勢がどういうふうになるかによって、将来の暴力団の姿っていうのは、それによって変わると思います。だから、あの警察の取り締まりというのは必要なんですけど、えっと、日本の暴力団が<笑>あ警察の取り締まりやその他で、えー、本当に壊滅されてしまうというようなことがもしあったとしたら、えー、日本の暴力団が、そこで持っていた縄張りその他が外国の犯罪組織がそこに入り込んできて日本の暴力団と同じような活動を始めると思います。武士道精神は侍の精神、ヤクダは人形スピリット、人形精神、これはヤクダです。今のヤクダというのは、まあ、昔と違って、まあ、かけたら教育が甘いと、教育が弱いというか、強い人間が育たないと。人を殺すのは大体60歳の人が多いわけですよ。若い20代の人はあまり人を殺,殺さない。60歳、70歳が人を殺しに行く。これはやはり今の若い人たちにはそれだけの力がないという。人を殺すことができないような人間は、やっぱりヤクザにはなってはいけない。でいざという時は自分で首切ってでも死ねる人間じゃなければ責任取る人間じゃなきゃダメなんです。けじめちゅうてヤクザのメンバー風が高いでしょだから1か月10万とか20万とか払え,払えなくなってきてだから全部が逃げるこれも集金システムちゅうのがあったわけ集金金集めるシステムこれが今はもう,そう機能しなくなってヤクザの飯使って金集めようと集ま,集まらない上持っていけない。親分はまたその上持っていけない。だから組織のピラミッドは今崩壊する、ディストロイする、崩れる、こういう状態になっています。ヤクザは認めないという日本の法律がどんどんどんどん追い詰めていけば、これヤクザ全部なくなります。日本からなくなります。表のヤクザはなくなる。しかし、ヤクザは必ず地下へ潜る。右翼団体だと。宗教団体だという名前に変わってマフィア化していくということですよね。これは警察も分かってるけども、ね、バカ警察はそれを右翼を追求しない。やることは一緒です。犯罪行為をやる,やるでしょうマ。マフィアとして。ヨーロッパのマフィア、アメリカのマフィア、コーリアンのマフィア、チャイニーズのマフィア、ジャパニーズのマフィアと、ね、いうようになってくると思いますよ。ヤクザの名前を取り,取り除くだけが目的で。お墓はね、うちの初代、一番最初に玉が一家というのを作った人。この人の命日に、その日に、あの、まず毎月を参る。だから日本の文化、ヤクザの歴史という、教科書の歴史というのと、神や仏を敬い、あがめるということ、敬い、あがめるということは大事にすることだ、簡単に言えば、それが日本のヤクザとの歴史の中で生き付いてきた宗教との関わり合い。ヤクザ全滅をさせようと思ってるんだろうからそのために作った防体法だろうからものすごく減ってますね、えー、例えばヤクザは預金ができないとか銀行取引ができないとか、うん、不動産売買に介入,介入できないとかこちらもやっぱりそれにな対抗しなきゃならないし、うん、そうすればあやってる仕事も
見せないし、警察ともこの連携プレーもしない、そういう状況になってくると思うよ。警察側を我々を締め付ければ、外国のまあ嫌が入りやすくなるということです。ところが日本人はもうすぐ分かるわけだ。この男はあそこの事務所へ行けばいる男だということがすぐ分かるから、どうしても捕まえやすくなるな。これはいつ彼らが集まってどういう計画を立てるかというのは、えー、当人しか分からないことだ。私が刑事関係に入った時ですね以後ずっと毎年スクラップしてますその中で一番、うん、思い出のある事件一番残忍の事件の記憶があるんですけども平成15年群馬県の前橋の三俣っていう町があるんですけどもその町のあるスナックで暴力団が通常の生活している敵の人を4人拳銃で乱射したそして当時暴力団1人もですね拳銃に撃たれて亡くなったっていう事件がありました人形もともと人形っていうのは、えー、強いものをくじいて弱いものを助けるっていうのが任教の本文でもあったわけです。でもその時は事案が発生すると、その事案は先ほど言った通り私がやったんだ。非常にその警察の方には迷惑かけては申し訳ないということで、自分から自ら警察の方へ名乗り出たわけなんですけども、そこの駆け引きっていうのが今はない。今はですね、大きな犯罪、また小さい犯罪でもあっても、必ず嫉妬しない。誰がやったかということが分かっていても、組が、組全体が隠す、また逃走させる、決して警察には通報しない、そういうのがやはり変わってきた、組織全体の行動パターンというのも、従前から見るとものすごく変わってきた。実際にあの暴対法が施行されてからは、えー、現実に、まあ、表,表面に出ている人数と水面下で、えー、暗躍している数っていうのは当然違うと思いますなぜならば、うん、表面に出ている数字っていうのはあくまでも公表数字しかし水面下で、えー、暗躍している数字っていうのは1万から2万違うと思いますやはり防災法が施行されてから各組織は例えば○○一家は何名だという数字が出されると非常に活動しにくいしかし登録されてないけども組織として動いている人数っていうのは今いると思いますね。お父さんからは、えー、まだ親父が生きてた時だからよく手紙をもらいました「警察にあんま迷惑んじゃないぞ」お「おい地震だ」ま、おこれ地震速報や茨城県で地震発生強い揺れに備えてください、うん、来た来たよ音じゃない,、うん、いやいや地震来るよ強い揺れだぞ。ほら。じゃあ行こうか。下に。いやいいよマカロンは。ここ詰めるわけねえじゃん。来たか。死ぬ時は一緒だよそれワンちゃん。やるぞと。宮城県にいますこれから避難所を訪ねまして
皆さんにビールを配っていきたいと思っております酒でも飲んで元気を出してもらいたいからですで、今回石巻に行った時は住吉会として行きました。自信から10日後。その時は水カップヌードル自転車20台。現地の人が車なくなったから街中で遠いとこ行く時は自転車が一番役立つとみんな喜んでくれました。それは役座も市民も何も関
チンコロ警察にチン密告したりこれじゃねえファミリーじゃねえなそしたらねまあ俺は女の子3人だどうもあの俺を避けるわけだなみんながどうしたって聞いたらいや学校でいじめられるとなんどういじめられるんだといやヤクザ入れ墨入れたやつとかが結構やっぱ来てたから若い人がヤクザの子ってことでいじめられるんだと別にお前ら関係ないじゃないかいとよしじゃあそいつらの呼べと親を呼べと学校行くと俺はでもまあその時のワイフがなそれだけはやめてともっとみんなが冷たくなるとこれじゃねえかわいそうだよな俺が。本当にみんなぶち殺してかったその時はだから離婚っていうことを取ったわけだよいない方が幸せになると思ったからまあ今電話ではたまに連絡を取ってるけどねあんまり会ってない今回地震があって6年ぶりぐらいかな電話を入れてそうしたらねこういう話をしたなサリちゃんは結婚するのかいしたら結婚はしないと。おなんでいやパパのこと面倒見てあげるとうれしくて涙がれてないと家族っていうものはやっぱりねいいもんだよ。彼は私の孫で、えー、な名前は力と言います、えー、今年齢は8歳かはい、はい、8歳です彼は2番目の力の弟のレンですいくつだっけ3歳です, 3歳です<笑>おじいちゃんはヤクザです。自分はなんか大きくまったらヤクザはなりたくないんですか。なってみたいです。<笑><笑>あとおじいちゃんの友達はどう思いますか。かっこいいと思いますか。まあまあいいと思います。<笑>これは血がつながってる家,家族だからこれも非常に大変なこと大切なことですだからこれのこれを守るためにはやっぱり強気にして犠牲になる時は犠牲になってやる精神が必要だと思うし。ハロー、ハワイユー。本当のファミリーと、それと、この疑似家族な、これも。じゅ、非常に重要なことなの。家族以上に思わなきゃならないことある。なぜかといえば、血が一つもつながってないのに。杯を一つ飲むだけで。下がってくれるわけだから。入ってそこに固くじゃねえけどメタルをずーっと組んでこういうあれがあるからこう止めてそれを3段ぐらいにすればメタルがこのくらいだからそれヤクザにはそのなんていうの避けて通れないっていうところがあるんだよねあるいはこの乱暴に人を謝らなきゃなんない時だとか抗争事件でしたくないこともしなきゃならない。そういう時に必ずついてまんのが懲役というプリズンに行くというねそういったことがあるんでそれは非常に苦しいことですよ
、だからそういう思いを自分の息子や孫にはさせたくないとこういうことだな。キビアン。いなかかいなっちでは先生は。キリン組やった。あと何じゃなくてあと何組だったんだっけ？組組と詐欺組私自身が37年間あの暴力団取締りやってきた中でですねやはり中には本当にあの上理を尽くして、えー、取り調べをしてもですね全くわからない人間もいますそれはもう人間センサー万別ですからでやはりその中でですね、えー、取り調べが終わって裁判で処分が決まって懲役に行って懲役から出,た出てきた時にですね、えー、お年の文句私一人ならいいんですけどもやはり私を含める家族に対するその攻撃っていうのはそれはもうやはり一件二件はもうあったことは事実ですね。怖怖いいでですすけけどもも、えー、まあ仕事でやってるんだからというような気持ちで向かってましたね<笑>薬物をやったことについて家庭が崩壊した、まあ、その本人からその生活を立て直してくれということでですね当時小学校入学する子どもたちをですね懲役に行った組員の代わりにですね授業参観に行ったりですね運動会にも行ったことはありますね家族はやはり関係ないわけですからその一家の者が懲役に行っている間は、まあ、お父さん代わり何回か面倒見たことがありますですね子供は57名おります70歳だけど子供を待つことはできるいつでも生まれる息子は息子のライフがあって息子がヤクザになろうがギャングになろうが息子の人生に親はかま関係しませんだから息子は自分の間違いがあれば自分で治すそしてトラブルになれば自分で相手と戦うそして相手を殺せば刑務所プリズンに行く場合によっては撃ち殺される殺される場合もあるでしょうこれは構わないだから2週間前も3週間前今月私の一人の息子は死にましただから外国でも2人死んでます過去ねだからそういう意味で自分の息子が死ぬ仕方がないこれはその道を選んだ息子の問題であって親は子供の時は育てるあとは息子たちのもの、娘たちの人生は彼らが自分で作っていく、自分で育てていく。間違えば潰れる、間違って殺される、これは仕方がありません。ああ、郡山もな、昔喧嘩したとこや。田舎会の交流一家なんてやってさ俺は捕まえたんだから8人そいつが車で来たんだよ入れ墨出しながらあの8人ぐらいで福島の名まで来てるからおかしいと思うだろう喧嘩してる時にだからバカなんだよなボクシングとかのプロモーターから芸能界から全てオールマイティーでございますよだから水も25円で入るんだよ500ミリリットルが。いや被災地もほら足らないっていうから水がねうーんだから今度は一泊二日まあ二泊三泊ってしようと思ったけどもやっぱり一泊でいいんじゃないかっていうことになってな<笑>ビールは差し入れはできないよということはもう分かってました、えー、その避難所では飲んではいけないよっていうのは分かったけどもまあこういう時だからビールでも入れたいということで
まあ、持って行ってビールはね中では飲めますでも飲んでる人もいましたよでも私らはそういうのはね見ねふりしてね男同士で飲んでるからそれはあの私らは言わないですあんたの好きなおビールどうぞあのドイツ柄のお土産なんですってありがとうございます<笑>そうね苦労して立てたうちう、ねえー、9年目だったんですよ立てて、えー、でこういう生活したでしょでやっぱりあのこう物をもらう時とかなんだって目地味だなってね、うん、そう思いましたよ涙ボロボロ出ました何ぼぐらいもらってくるけどもらってていい避難所行った時にその女の人から聞いたけども暗い中でコブラが来たという表現をされたけどもすごく怖かったんだろうなっていう気持ちはうん、ありますねだから何にも取れなかったですよね大事なのは、うん、肌が一貫で逃げる、うん、やっぱりその何かを訴えてるような目をみんながしててまあ俺も69歳ぐらいの人と話をしたけどもああこの人このまんま死ぬんじゃないかなとかそういうのを考えた時にもうかける言葉がなかったね悲しい気持ちになりましたねでもみんなが「嬉しいな」「飲みたいな」という顔で。見てくれてましたみんなが喜んで持っていった姿が頭に脳裏に焼き付いております今,今飲んだよいただきましたからねありがとうございます本当におし久々に飲みましたからね日差しのでしょほらほらポーッとれては暑くなっちゃったから「花よりも空に昇ってゆみなれ」「やるぞと決めたら一本」道が「私らも高台まで登ったけどもまあ一段高いとこに」慰霊碑みたいなのがあったまあ壊されてたけどそこへ自分の家があった人たちがみんな出向いてきて何とも言えない光景を見,見たと思うな声もかけられなかったよ。浦の海が男の我が命なんで急にこんな厳しくなったのかヤクザに対して。これがわからないんだよ、うん、詐欺師が多いな今老人を騙したり被災地でも詐欺とか暴力行為いっぱいあるみたいだなだから悪いのが多すぎる。ええ、後悔することは多すぎてわからない、うん、こういう性格だから結構人にも迷惑かけたしあこれしなきゃよかったなあここでこうあんまりいじめなきゃよかったなっていう思いはいっぱいあります暴飲暴食だな原因はまあ酒を飲むだけ飲み食べるだけ食べ寝ない
これをずっと繰り返してたやっぱり体も悲鳴を上げるわなで糖尿病今インシュリンというものをね売ってますあっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとやっぱりどんどん悪くなる。糖尿病も数値が上がる。起こると、四点一一に起こると俺言ってるだろう。<笑>へえ。膨大ね。あの膨大法というものができ、えー、どういう法律か本当によくわかんないけども、自分で住む家も借りられない。今住んでるとこも出ていかなきゃいけない。健康保険証までもくれないような状況。<笑>わあ、よう毛が取れまんな。可愛い,いな。これはね、人間としてみなされていない動物ですよ<笑>桜ももう終わりですよ後悔はまあまたあれだよまあ<笑>ヤクザをやめたことが後悔だよでもそれは言えないだろうこれからは片木でやっていこうと思ったんだから私の仕事的にはヤクザは多ければ多いほどありがたいですね今任期は昔から比べると少なくなってきてますよねお客さんが減るってことですよねそういういい親分が暴対法でできて生活していけないからヤクザやめちゃったような親分が多いですからね。およし、およし。よし今晩、田中豊彦をもって、玉川一家八代目。二番目の人、三番目の人、で私が八番目の人だ。今度は九番目の人にあれを私が。あげる。ヤクザを取り締まるという法律を作るときに。政治家は一番作りやすいんですよもしヤクザをなくしましょうって誰かが言う政治家が何を作るときも政府の都合のいい法律を作るときはまずヤクザをターゲットにして法律を作るそうするとそれは絶対に反対ゼロで法案が通るそれでヤクザのにも適用するけども他にも法律だから適用できるわけだ他にも使えるわけだ役座に対しては携帯電話の傍受もそれファックスの傍受もできるという法律があるそんなことは本当あっちゃいけない日本で暮らしてる人たちは全部平等じゃなきゃいけないんだ憲法かな一番いい話がヤクザはゴルフ場行っちゃいけないんだそして今度は車もヤクザに売ってはダメそのうち病気してもお医者さんがあんたヤクザだからダメっていう可能性が多分出てきたそうすると病気もヤクザはできないのかこれは人間扱いじゃないでしょうこれは憲法違反でしょう動物の社会もそうなんだけどもテリトリーって必ずあるのな誰かいなくなれば必ずは入ってくるんだけどブーンと飛ぶハエこれがここに一匹立つそれをパーンと叩いて落とすとしばらくするとまた一匹が入ってくるそれが日本人のマフィアであろうが外国のマフィアであろうが蜜のおいしいお金という一つの蜜がある以上は何としてもそれはなくならないんだ寂しいなってのは思いますけどね結局ヤクザっていうのは必要悪だと僕は思ってますんで、はい、はい。おばあちゃんはいカット結局今の日本の治安を守るのにその例えば中国人マフィアですとかあの不良たちが
うろあの街でね、夜の街を徘徊してくだらない犯罪が増えてるわけじゃないですか。昔の日本っていうのは。その薬剤さんが自警団としてそれぞれの地域をちゃんと管理してたわけですよだからそういう部分がやっぱ警察の締め付けでヤクザは減ってきてるけどその分違う犯罪が増えてるんだと思うんで僕個人の意見としては寂しいことだなと思いますけどヤクザを悪いことをしてるヤクザを取り締まるのは当たり前のことでどんどん取り締まってもらいたいと思いますしただあの中にはやはりいわゆる町の治安に協力した。それがまあだんだんだんだん暴力化、反暴力化するしたいですね。そういうことによって、えー、悪い方向に行ってる人たちも一部は一部って大部分なんでしょうけど、まあ行ってると。それは取り締まるのは当たり前の話で、ただもう人間としてね、そのやっぱりやりすぎっていう部分が最近すごいですからね。ここまでやっていいんだろうかと。例えば一般人だったら絶対捕まらない、えー、立ち証弁とかですね。そういうことだけでももう。起訴されるみたいな状況になってますからこれはちょっと怖いですよね要するに国家権力がそこまでいってしまうとファシストになっていく傾向があるんでそこが怖いと私が長い間暴力団の取り締まりをしてきた中で杯ごとというのがあります暴力団でもその日本の文化を継承しながら組織行動を行っていくというのが実情でその点私も彼らに対しては評価しております人を敬う彼らがやらなければならない行動の一つでありますの国においては、日本人ばかりの暴力団、また暴力団組織ではないですね、やはり諸外国から入ってきますね、その入ってくる人間というのは、一番早い仕事、つまり薬物の売買が多いんですね、外国の人間が日本で事件を起こす、こういうことを言っていいかどうかは分からないけれども、日本人の暴力団が自分の島を守るというのが、おきてになっているわけですから。そういう死守することも、まあ、時によっては大事かなそれは警察,警察社会が手を出すことのできない特別なその世界がもちろんあるわけでそういう世界にこそ日本の暴力団が顔を出して諸外国から入ってくる外国人また入ってきた外国人が日本で犯罪行為を起こさないようなもう少しまた国民も現存の暴力団に対して見る目が違ってくるかなというふうに思います。まあ銀座を刃物になってここで一からやり直そうと思って。まあ、頑張ってきたけどもまあみんなのまあ裏切りにも合いうんトラブル続きで大変なことになってしまったよまあね一番切ない時に,うんにまあ逃げたうまあそういうやつだったのかと思うと。寂しいよ。まあ、いいか。どうしたらいいかわからないよ。うん、まあ、その家賃を入れてないから。出て行かなきゃいけない状況になりました。まあ、家賃を二百五十万。払ってくれということで、えー、言われております。うんまあここを使,使っていいよっていうことで入ったからね、うん、だからまあうまいこと仕事がいったらいるよとは思ってたまあ37年薬剤やってきたから何もそういう肩たの仕事は知らないし
まだどこへ行って何をするか決めてないただここを出ていかなきゃいけないってことだけだようん暗くなったなここででも負けないよまた一から頑張るよ。